ben Imre Kruis en ik zal je vertellen wat een didactisch model is. Dit model benoemt zo ongeveer alle ingrediënten van een goede les en het beschrijft hoe deze verschillende onderdelen zich tot elkaar verhouden. Het model didactische analyse is bedacht door de Groningse onderwijskundige Leon van Gelder en het stamt uit 1971. Het kent dus hetzelfde geboortejaar als het provinciehuis van Noord-Brabant en het liedje Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp. Maar het is nog steeds erg actueel. Het blijft een goede manier om naar je eigen lesgeven te kijken. Laten we beginnen met de beginsituatie. De definitie van een beginsituatie is alles wat van invloed kan zijn op het behalen van de leerdoelen. Bijvoorbeeld, de leerling heeft twee jaar gitaarles, de leerling heeft dyslexie, de leerling kent het refreintje van cheerleader wel uit zijn hoofd, maar de coupletjes nog niet, of de leerling kon vandaag niet oefenen want hij moest een naam verzinnen voor zijn hond. En met die beginsituatie in het achterhoofd stel je leerdoelen. Een leerdoel goed formuleren is nog niet zo gemakkelijk, maar het is wel heel belangrijk omdat je anders achteraf niet kunt vaststellen in hoeverre het leerdoel bereikt is. Het helpt altijd om de volgende slagzin af te maken. Aan het eind van de les kan de leerling puntje, puntje, puntje. Het is ook goed om te weten dat een leerdoel altijd een resultaat beschrijft en geen activiteit. Daarnaast moeten je leerdoelen lekker smart zijn. en Dat wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Over leerdoelen kun je nog veel meer vertellen, dus daar zal ik nog een keer een ander filmpje over maken. Nu kun je gaan nadenken over de les, ook wel onderwijs-leersituatie. En een belangrijk ingrediënt daarvan is natuurlijk de lesstof, oftewel de lesinhoud of leerinhouden. Eigenlijk het antwoord op de Theo en Thea vraag, waar gaat het eigenlijk over? En dat kan natuurlijk van alles zijn. Linkerhandtechniek, de blues, kampvuurakkoorden, paradiddels, dynamiek, sound, vibrato of een bepaald liedje. Maar ook hier helpt het als je het lekker specifiek maakt. Dus niet kampvuurakkoorden, maar welke kampvuurakkoorden dan precies? Vervolgens ga je nadenken over de werkvormen en een werkvorm is de manier waarop de docent de onderwijsleersituatie vormgeeft. Hier kom jij als docent dus om de hoek kijken en het is voor mij een van de redenen waarom lesgeven zo leuk is. Kies je er bijvoorbeeld voor om iets uit te leggen, om iets voor te spelen of om de leerling zelf op eigen houtje iets uit te laten zoeken? Welke werkvorm is het meest effectief en welke is het leukst? Dat zijn belangrijke vragen. Dan is er nog iets wat Van Gelder noemt de leerlingactiviteit. Wat moet de leerling doen om het lesdoel te behalen? De leerlingactiviteit volgt meestal uit de werkvorm. Kies jij voor de werkvorm uitleggen, dan is de leerlingactiviteit luisteren. Het laatste onderdeel van de les zijn de hulpmiddelen. Ik denk bij dat woord altijd aan rollators en krukken, maar bedoeld wordt bladmuziek, een instrument of een geluidsinstallatie. Vervolgens gaan we de boel evalueren. Dat kun je doen door een toets te doen of door een gesprek te voeren met de leerling of door op zijn minst zelf als docent even na te denken over of de lesdoelen behaald zijn. Ook deze stap is belangrijk, want uit je evaluatie volgt je beginsituatie voor de volgende les. En daarmee zijn we aangekomen bij een belangrijk punt van het didactisch model van Van Gelder. Lesgeven is een cyclisch proces. Je eindsituatie van vandaag is je beginsituatie van morgen. Een beetje zoals wanneer je studeert op je instrument. Of zoals good old John Engels het zegt, de shit begint elke dag opnieuw. Ten slotte nog de opmerking dat alle onderdelen uit het didactisch model op elkaar van invloed zijn. Verandert de beginsituatie, dan veranderen ook de lesdoelen. Verandert de lesinhoud, dan veranderen misschien ook de werkvormen.